আগ্রাবাদ বাংলাদেশের চট্টগ্রাম শহরের বাণিজ্যিক রাজধানী ধরা হয় আগ্রাবাদকে যা শহরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত এবং ডাবল মরিং থানার অন্তর্গত চট্টগ্রাম শহরের অধিকাংশ সরকারি বেসরকারি ও ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত বাণিজ্যিক অবাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান শাখা বাণিজ্যিক কার্যালয়সমূহ এখানে অবস্থিত দেশি বিদেশি ব্যাংক বিমা কোম্পানি সহ চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার চিটাগাং চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এখানে অবস্থিত চলুন আমরা অদৃশ্য চিত্রের এই পর্বে আগ্রাবাদ সম্পর্কে খুঁটিনাটি জেনে নিন উনিশশো সালের পূর্বে আগ্রাবাদ মূলত একটি গ্রাম ছিল পরবর্তীতে ঔপনিবেশিক শাসনকাল শেষ হওয়ার পর উনিশশো সালের দিকে এ অঞ্চলের উন্নয়ন শুরু হয় পরবর্তীতে আশির দশক থেকে এ এলাকায় নগরায়ন শুরু হয় আগ্রাবাদের উত্তরে চমোহনি দক্ষিণে বারিক বিল্ডিং মোড় পূর্বে মোগলটলি মাদারবাড়ি এবং পশ্চিমে হালি শহর অবস্থিত বাদামতলি মোড় আগ্রাবাদ সংযোগ সড়ক শেখ মুজিব সড়ক ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক আগ্রাবাদের সাথে সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনা চলুন আমরা আগ্রাবাদের উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান এবং স্থাপনাসমূহ দেখে আসি চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা বিদ্যুৎ ভবন বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় সরকারি কার্যভবন জীবন বীমা ভবন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন ভবন বিএসটিআই ভবন বিটিসিএল ভবন সড়ক ভবন যমুনা ভবন আজিজ কোর্ট ইম্পোরিয়াল জয় বাংলা টাওয়ার একাত্তর টাওয়ার সিএনএফ টাওয়ার এছাড়াও বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি ব্যাংক বিমা শিপিং কোম্পানি সিএনএফ সহ আরও বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান এই এলাকায় রয়েছে কলেজ চট্টগ্রামের উল্লেখযোগ্য কলেজ সমূহগুলো হলো চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল মেডিকেল কলেজ আগ্রাবাদ মহিলা কলেজ চট্টগ্রাম সরকারি কমার্স কলেজ আগ্রাবাদে বিপণী কেন্দ্রগুলোর মধ্যে রয়েছে লাকি প্লাজা সাউথল্যান্ড সেন্টার সিঙ্গাপুর ব্যাংকক মার্কেট আক্তরুজ্জামান সেন্টার আগ্রাবাদে বেশ কিছু দর্শনীয় স্থান রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু স্থান হল জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর আগ্রাবাদে অবস্থিত বাংলাদেশের একমাত্র জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর যা মূলত বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর জীবন প্রণালী এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহকর্মী অনুভূতি লালনের জন্য প্রতিষ্ঠিত এই জাদুঘরে বাংলাদেশের উপজাতীয় মানুষের ইতিহাস সমন্বিত উপকরণের প্রদর্শন করা হয়েছে এশিয়ায় মাত্র দুটি জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘরের মধ্যে আগ্রাবাদের এই জাদুঘরটি এক এখানে শিক্ষার্থীদের জন্য টিকিট মূল্য দশ টাকা এবং সাধারণ জনগণের জন্য টিকিট মূল্য তিরিশ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে আগ্রাবাদের এই জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘরটি বিকেল তিনটা থেকে প্রদর্শন শুরু হয় প্রতিদিন বেলা তিনটা থেকে এই জাদুঘরের প্রবেশদ্বার খোলা হয় জাম্বুরি পার্ক দীর্ঘ চক্রাকার হাঁটার পথ আর আট হাজার রানিং ফুটের উদ্যানটিতে রয়েছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার বর্গ ফুটের জলাধার যার কিনারায় রয়েছে বসবার জন্য তিনটি বড় গ্যালারি জলাধারের পাশে রয়েছে দুইটি পাম্প হাউস এছাড়াও রয়েছে সাড়ে পাঁচশো আলোকবাতির পাশাপাশি বর্নিল ফোয়ারা উদ্যানের চারপাশে চারটি স্থাপনার মধ্যে রয়েছে দুটি টয়লেট ব্লক একটি গণপূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ অফিস ও একটি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র প্রবেশের জন্য রয়েছে ছয়টি ফটো স্থাপত্য অধিদপ্তরের নকশায় উদ্যানটিতে রোপণ করা হয়েছে সোনালু নাগেশ্বর চাপা রাধাচূড়া বকুল শিউলি সাইকাস টগর জারুল সহ পঁয়ষট্টি প্রজাতির দশ হাজার গাছের চারা কর্ণফুলি শিশু পার্ক কর্ণফুলি শিশু পার্কে ডিজনিল্যান্ডের আদলে গড়ে ওঠা এ পার্কের প্রধান ফটো সকলকে আকর্ষণ করে ঢুকতেই চোখে পড়বে ফুলের বাগান যা আপনাকে বাড়তি আনন্দ দিবে চুকচুক গাড়ি ভয়েজার বোর্ড মেডি গোডাউন রেসি গোডাউন রেসিং কার দোলনা ট্রেন সহ অন্যান্য বিনোদন সুবিধাবাদী বিদ্যমান এখানে তিরিশটি ভিন্ন রাইড রয়েছে টিকেটের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে চল্লিশ টাকা জনপ্রতি এবং প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত খোলা থাকে এই পার্ক হাট বাজার আগ্রাবাদে উল্লেখযোগ্য দুটি বাজার রয়েছে টিএনটি বাজার সিজিএস কলোনি বাজার এখানে নিত্য প্রয়োজনীয় কাঁচা বাজার পণ্য সামগ্রী মাছ মাংস ইত্যাদি পাওয়া যায় আগ্রাবাদের জমজমাট ফুটপাথ আগ্রাবাদের ফুটপাথে বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত দেখা মেলে বিভিন্ন ধরনের দোকানপাট এবং ব্যস্তময় নগরের মানুষগুলো সন্ধ্যার পরে স্ট্রিট ফুড খাওয়া দাওয়া এবং বিভিন্ন কেনাকাটার জন্য 
भीड़ जमाय फुटपाथे आग्रबाद अफिसार्स टेनिस क्लाब आग्रबाद अफिसार्स टेनिस क्लाब आग्रबाद चट्टग्राम सरकारी कर्मचारी कलोन प्रवेश द्वारे पास अवस्थित दुहजार बारो साले सी सी एल आंत क्लाब टेनिस प्रतिजोगित क्लाब विजयी है आग्रबाद हासपत रही है चट्टग्राम मा और शिशु हासपत इसलमी बैंक हासपत चट्टग्राम वणिज्यिक प्राण केंद्र आग्रबाद समय साथे साथ उन्नत होशर सार्विक उन्नयने बिराट भूमिका पालन कर এবং ভবিষ্যতেও করব আমাদের অদৃশ্য চিত্রের এই পর্বটি ভালো লাগলে লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ